यो एवरी वन दिस मोहित शर्मा आई होप कि आप सब लोग बेटर होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ आइएगा अब हम शुरू करेंगे हमारे डी का नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम जो है डेटा इंटरप्रिटेशन जिसके अंदर आज हम लोग जो है वो एक नए क्वेश्चन जो फिलहाल ट्रेंडिंग के अंदर चल रहे हैं एन टी एस के अंदर जो है ट्रेंडिंग के अंदर डी के जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली आ रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर के आज उनके हम लोग चर्चा करने वाले हैं बहुत ही सिंपल सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट है पढ़ेंगे तो लगेगा कि कुछ भी नहीं है आइएगा शुरुआत करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट का आप आएंगे हमारे मॉड्यूल के पेज नंबर सेवेंटी थ्री पे जो आपको मॉड्यूल में डिस्पैच करवाए उसके पेज नंबर 73 पे आएंगे और वहां पे आपको क्वेश्चन मिलेगा अपना क्वेश्चन नंबर 18 जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो क्या बोलता है बेसिकली देखिएगा बोलता है फॉलोइंग टेबल शो ये कुछ अपने को टेबल दी हुई है इस टेबल में क्या शो किया गया परसेंटेज प्रॉफिट क्या दिया गया परसेंटेज प्रॉफिट ठीक है परसेंटेज प्रॉफिट दिया गया अर्न बाय द टू कंपनी दो अलग अलग कंपनी है एक है कंपनी नंबर ए एक है कंपनी बी इन दोनों कंपनी ने पांच सालों के अंदर जो भी प्रॉफिट कमाया है वो सब यहां पे दिया हुआ है ठीक है 2011 से लेके 15 तक का आंसर द क्वेश्चन वन टू थ्री बेस ऑन द डेटा कंटेन इन दी टेबल इस टेबल के बेस पर आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको क्या करना है सोल्व करना है उनका आंसर आपको क्या करना है प्रोवाइड करना है देखो दो कंपनी है एक है कंपनी ए एक है कंपनी बी आपको मैंने पहले बोला था जब कभी भी आप डीआई के क्वेश्चंस को क्या करेंगे सोल्व करेंगे तो आप सबसे पहले चेक करेंगे कि क्वेश्चंस के अंदर दिया क्या हुआ है क्या आइटम है जो आपको क्या है गीवन और इस गीवन फिगर के बेस पर आपको क्या क्या कंप्यूट करना है ये दोनों चीज़ें आपको जो है बढ़िया तरीके से पहले पता होनी चाहिए अगर इनका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है मैं आपको बताऊं क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं कंप्यूटेशन पार्ट सिर्फ पाँच परसेंट रोल प्ले करता है नाइन्टी रोल जो है वो निभाता कौन है स्टेटमेंट आपको स्टेटमेंट समझ में आई है या नहीं आई है अगर स्टेटमेंट ढंग से समझ में आ गई तो उसके बाद कंप्यूटेशन जोड़ घटा में तो लगेगा ही क्या उसमें कुछ भी नहीं है मेन बात यह है कि आपको स्टेटमेंट प्रॉपरली समझ में आनी चाहिए ओके हाँ जी सर आइएगा जो हमने शॉर्टकट करते हैं उन शॉर्टकट का यहां पे हम लोग जो है उनको लगाने की एप्लीकेशन करने की कोशिश करेंगे ये जो क्वेश्चन है ये जुलाई 2016 के अंदर जो पेपर हुआ था उसके अंदर आया था इसमें बता रखा है ए और बी दो अलग अलग कंपनीज हैं ठीक है और उनका ये प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है अब यहां पर बता रखा है वेयर परसेंट प्रॉफिट प्रॉफिट कैसे निकलेगा तो बोलता है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू कैसे इनकम इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इनकम ऐसे एक्सपेंडिचर को माइनस किया अपोन में एक्सपेंडिचर और इनटू में हंड्रेड आपको अगर याद हो मैंने आपको पहले बता रखा है ये न्यूमिनेटर के अंदर जो है आइटम ये है और ये क्या है डिनोमिनेटर जनरली हम लोग जो है वो एज्यूम करते हैं डिनोमिनेटर कितना परसेंट है हंड्रेड परसेंट है कितना परसेंट है हंड्रेड तो ये जो ऊपर है ना प्रॉफिट ये जो है ये क्या है जी आपका प्रॉफिट क्या है ये आपका प्रॉफिट ये प्रॉफिट बेसिकली जो है ये इसका किसका एक्सपेंडिचर का कुछ परसेंट दिया हुआ है लाइक like एक एग्जांपल लेके चला जैसे अपने यहां पे कंपनी ए की बात करता हूं 2011 का कंपनी ए का प्रॉफिट कितना है 20 परसेंट है तो 20 परसेंट किसका जो ये 20 परसेंट है ये किसका है किसका तो हम बोलेंगे सर ये 20 परसेंट किसका है इसका बेस क्या यह है किसका एक्सपेंडिचर का अगर एक्सपेंडिचर हंड्रेड है अगर एक्सपेंडिचर कितना है हंड्रेड है तो प्रॉफिट कितना है ट्वेंटी परसेंट है तो कितना है ट्वेंटी अगर एक्सपेंडिचर हंड्रेड है तो प्रॉफिट कितना ट्वेंटी और अगर प्रॉफिट ट्वेंटी है तो इनकम कितनी होगी देखो अगर आपका प्रॉफिट जो है वो ट्वेंटी है आपका एक्सपेंडिचर जो है वो कितना आपका हंड्रेड है तो नेचुरल बात है सर इनकम जो होगी वो कितनी होगी इन दोनों का टोटल बोले तो वन ट्वेंटी ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा तो अपने को यहाँ पे बता रखा है कि प्रॉफिट जो है उसका परसेंटेज बेसिकली दिया हुआ है तो बोलता है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपोन में एक्सपेंडिचर इन में हंड्रेड तो यहाँ पर जो रेफरेंस ली गई है क्या ली गई है रेफरेंस या फिर ये एक्सपेंडिचर को बोलते हैं हम लोग क्या बेस या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या रेफरेंस तो रेफरेंस जो ली गई है वो कितनी है आपका 100% और ये जो भी आपको परसेंटेज दे रखी है 20 35 45 40 25 25 टी कुछ भी है ये सब इसी बेस का इसी एक्सपेंडिचर का एक परसेंटेज है इसी एक्सपेंडिचर का क्या है परसेंटेज है ओके okay? जी तो जब कभी भी आप डीआई का क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम यह है कि जो स्टेटमेंट दे रखी है आप पहले वो देखो कि क्या आइटम आपको गिवन है और उसके बेस पर आप जो है उनको क्या करेंगे सोल्व करेंगे ओके okay? हाँ जी सर चलो आओ देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है तो मेरे ख्याल से आपको स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा कि ये जो अपने को जो टेबल दी हुई है ये जो अपने को टेबल दी हुई है इस टेबल के अंदर जो है कंपनी ए और कंपनी बी के द्वारा पाँच सालों के अंदर जितना भी प्रॉफिट कमाया गया है उन सबका परसेंटेज दिया हुआ है 
ओके हाँ जी इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन अपने को सोल्व करने हैं आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इफ द टोटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं अगर टोटल एक्सपेंडिचर जो है दो कंपनी का वो नौ लाख है टू थाउजेंड ट्वेल्व में मतलब दो हजार बारह के अंदर टोटल एक्सपेंडिचर कंपनी ए का और कंपनी बी का ये कितना है जी बोलो नाइन लैख है कितना है नाइन लैख और आगे क्या बोलते हैं और एक्सपेंडिचर जो है ए और बी का वो किस रेशो में टू इस टू वन तो मतलब ये टू इस टू वन में है मतलब ये जो नो लाख है ये नो लाख किस रेशो के अंदर है टू इस टू वन के अंदर है देन देन आपको बताना है देन व्हाट वाज द इनकम इन द कंपनी ए इन डेट ईयर तो उस साल कंपनी ए की आपको बेसिकली इनकम बतानी है अब अगर मैं बात करता हूँ मेरी बात समझो ध्यान से अगर हम बात करते हैं ये एक ए कंपनी थी एक बी कंपनी ठीक है दोनों का इकट्ठा खर्चा कितना नौ लाख है और रेशो क्या खर्चे का टू इस टू वन तो अगर मैं इसको टू इस टू वन में डिवाइड करता हूं तो हम कैसे करते हैं वैसे तो सिंपल है आप डायरेक्टली देख के बता दोगे छह लाख और ये कितना तीन लाख कंप्यूट करना तो कैसे करते हैं नाइन लैख इन टू में टू बाई और ये नाइन लैख ये है ए का ठीक है और बी का कैसे रहेगा नाइन लैख इन में वन बाई थ्री इन दोनों का जोड़ क्या हो गया टू और वन थ्री तो टोटल कितना हो गया थ्री ठीक है तो इसके बेस पर आपने जो है वो कंप्यूट कर लिया ये आ गया कितना सिक्स लैख और ये आ गया कितना थ्री लैख ठीक है तो ये छह लाख रुपए कंपनी का जो है वो क्या आ गया जी एक्सपेंडिचर ये क्या आ गया एक्सपेंडिचर अब अपना क्वेश्चन जो है वो बेसिकली क्या बोल रहे हैं अगर हम बात करते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो ये बोलता है कि वट वाज द इनकम आपको 2012 के अंदर जो है वो कंपनी ए की जो है वो क्या बतानी है इनकम बतानी है तो कंपनी ए की अगर मैं बात करता हूं देखो कंपनी ए की 2012 के अंदर 35 परसेंट था जो प्रॉफिट परसेंट था वो कितना था 35 परसेंट इसका मतलब अगर मान लो ये यहां पे आओ एक बार अगर ये देखो इनकम जो है इन दोनों का जोड़ है हाँ जी अगर एक्सपेंडिचर अगर प्रॉफिट है 35 परसेंट और एक्सपेंडिचर जो है वो है कितना 100 तो इनकम कितनी होगी बोलो बोलो तो इनकम होगी सर 135 थर्टी परसेंट कितनी होगी 135 थर्टी परसेंट तो ये यहां पे आपको इसकी वैल्यू दे रही क्या छह लाख एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है छह लाख तो आपको इनकम निकालनी है तो या तो आप छह लाख के बेस पर पैंतीस परसेंट का वैल्यू निकाल लो या छह लाख का सीधा एक सौ पैंतीस परसेंट निकाल लो सिक्स लाख का अगर आप डायरेक्टली छह लाख का एक सौ पैंतीस परसेंट निकालते हैं मतलब छह लाख इसका कितना 135 परसेंट अगर आप कंप्यूट करते हैं तो वो जो आएगा वो भी आपका रेवेन्यू है मतलब वो, वो आपकी क्या हो जाएगी वो आपका हो जाएगा जी क्या इनकम क्या हो जाएगी इनकम या इसका एक तरीका और भी है और वो क्या है सर वो ये है कि ये जो आपका छह लाख है ये आपका है जी एक्सपेंडिचर आप निकाल लो जी क्या आप निकाल लो प्रॉफिट वो कैसे निकलेगा छह लाख का छह लाख का कितना परसेंट थर्टी फाइव बाई हंड्रेड ये जो निकल के आएगा ना इस दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये आपकी क्या जाएगी इनकम आ जाएगी तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप लोग जो है वो इसका कंप्यूटेशन कर सकते हैं ठीक है तो मैं डायरेक्टली मैं काम करता हूं डायरेक्टली निकालता हूं मान लो तो अगर हम इसको निकालते हैं तो क्या आ गया ये तीन जीरो ठीक है अब सीधा सिक्स फाइव हजार थर्टी जीरो फिर यहां कैरी थ्री सिक्स थ्री हजार बोलो एटीन और टू एटीन और थ्री कितना हो गया ट्वेंटी वन और यहां क्या टू सिक्स वन सिक्स और टू एट तो डायरेक्टली आंसर आ गया कितना एट लैख टेन थाउजेंड एट लैख टेन थाउजेंड है ये लो जी एट पॉइंट वन लैख आपका क्या आ गया आंसर आ गया मतलब ये है ये क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहे हैं आप अगर इसको ध्यान से समझेंगे बोलते हैं अगर टोटल एक्सपेंडिचर जो है दोनों कंपनी का वो नौ लाख है 2012 में और रेशो जो था टोटल एक्सपेंडिचर का टू इस टू वन है तो हमने ए कंपनी का और बी कंपनी हमने दोनों का खर्चा निकाल लिया ए का है छह लाख और बी का कितना तीन लाख तो आपको बताना है देन व्हाट वाज़ द इनकम आपको इनकम बताना है कंपनी ए की उस साल कंपनी ए की कितनी इनकम है तो कंपनी ए की अगर इनकम कंप्यूट करनी है तो वो निकाल निकल जाएगा कैसे निकलेगा बोलो सर कंपनी ए की अगर इनकम को कंप्यूट करना है तो डायरेक्टली देख लो छह लाख जो है वो कितने परसेंट का वैल्यू है हंड्रेड का छह लाख कितने परसेंट का वैल्यू है हंड्रेड का तो प्रॉफिट कितना 35% या तो सीधा ये निकाल लो 6 लाख का 35% अगर आपने निकालना है तो ये भी आप निकाल सकते हो सीधा निकाल लो देखो 6 लाख इसका कितना 35% ठीक है तो ये दो जैसे दो जीरो हो गया 1 2 3 अब 6 फाइव आर थर्टी जीरो कैरी थ्री सिक्स सीज आर बोलो कितना 18 18 और 3 21 दो लाख दस हजार इसको ऐड कर लो एक्सपेंडिचर है 6 लाख का इसमें ऐड करो प्रॉफिट कितना दो लाख दस हजार दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आठ लाख दस हजार ये आपका आ जाएगा जी क्या इनकम सिंपल 
दोनों में से कोई भी मोड को आप जो है वो यूज कर सकते हैं ओके okay? हां जी सर इसके बाद अगला क्वेश्चन यार है व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज आपको एवरेज परसेंटेज निकालनी है किसकी प्रॉफिट की अर्न बाय द कंपनी बी अगर कंपनी बी की बात करता हूं तो बी का परसेंट दिया हुआ है 2000 कब से कब तक का 11 का 12 का 13 का 14 का 15 का देखो वैसे तो अपने को यहां पे गिवन है ये रहा ये दिया हुआ है हां जी सर ये ये इनका 5 सालों का ये दिया हुआ है इनका लेना अपने को एवरेज अब मैं एक बार इसको यहां पे लिख के आपको ना सिंपलीफाइड वे में बताता हूं जैसे ये दिया हुआ है बी का 30 40 35 50 और 35 इसके दो वे हैं जो लॉन्ग कट मेथड है वो तो क्या बोलता है सर आप इनको क्या करो टोटल करो टोटल को फिर डिवाइड कर दो किससे 5 से आपका आंसर आ जाएगा जैसे मैं करके दिखा देता हूं 5 और 5 10 का 0 कैरी 1 तो ये कितना हो गया 4 और 3 7 और 1 8 8 और ये 8 16 16 और 3 19 190 इसको डिवाइड कर दो किससे 5 से 5 3 दर, कितने किस पे गया 15 पे रह गया कितना कितना रह गया बोलो 4 40 तो कितने किस पे चला गया 8 पे तो आंसर आ गया कितना आपका 38 एक तो तरीका ये है कि आप सीधा डायरेक्टली निकाल लो ठीक है तो आपने क्या किया इन सब को जो है वो क्या किया ऐड किया ऐड करके कितना गया 190 और फिर आपने मीन ले लिया इसको डिवाइड बाय 5 कर दिया और ये आपका आंसर आ गया क्या 38 ये इसमें क्वेश्चन में पूछा भी है देखो बोलता है व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज आपको एवरेज निकालनी है जो प्रॉफिट अर्न किया किसने बी ने तो बी ने 5 सालों में जितना भी प्रॉफिट अर्न किया हर साल जितना जितना प्रॉफिट अर्न किया उसका एवरेज लेना है तो एवरेज आपने कंप्यूट कर लिया इसका दूसरा तरीका और भी है अब वो बहुत ही शॉर्टकट वाला है ध्यान से समझना देखो अगर मान लो 5 साल का आपको दिया हुआ है यहां इस तरीके से कि 30 40 35 50 और 35 ये दिया हुआ है तो आप एक काम करो इसको कंप्यूट कर सकते हो बाय एज्यूम्ड मीन आप एक काम करो कोई भी एक ऐसी फिगर एज्यूम कर लो जो इनके इर्द-गिर्द घूम रही है अगर मान लो 30 40 35 35 इनके 35 अब हर एक में से जो है 35 माइनस कर दो ठीक है इसमें से 35 माइनस होगा तो क्या आएगा माइनस का 30 में से 35 गया हर एक में से मैं एक बार करके दिखाई देता हूं आपको हर एक में से माइनस करो 35 35 35 35 और 35 हर एक में से माइनस अगर करेंगे तो क्या आएगा बोलो सर यहां आएगा माइनस का 5 यहां पे आएगा प्लस का 5 यहां पे 0 यहां पे आएगा माइनस प्लस का 15 और यहां पे आएगा क्या 0 अब माइनस से माइनस अब इसका जोड़ करेंगे ये कट गया ये 0 0 और रह गया क्या ओनली 15 इसको डिवाइड कर दो किससे 5 से आंसर क्या आएगा 3 इसको इसमें ऐड कर लो 35 प्लस में 3 कितना हो गया 38 एक ये भी शॉर्टकट है तो बेसिकली अगर आपको एवरेज कंप्यूट करना है तो एवरेज निकालने के लिए एक तो नॉर्मल वे है नॉर्मल वे तो क्या बोलते हैं इन सभी पांचों को क्या करो ऐड करो ऐड करके डिवाइड कर दो नंबर नंबर ऑफ ईयर से कितना है 5 साल आपका आंसर आ जाएगा और शॉर्टकट क्या बोलते हैं सर शॉर्टकट बोलते हैं एज्यूम्ड से करो ये सब आपको आइटम दे रखी है हां जी आप एक कोई भी फिगर ले लो आप 30 से कर लो अगर मैं 30 से करता हूं तो कैसे होगा देखो अगर 30 से करते हैं तो कैसे होगा ये देखो 30 ये क्या है 30 है ना पहले ठीक है 30 40, 35, 50 और 35. ठीक है? अगर मान लो एज्यूम्ड कर लेता हूँ मैं क्या? एज्यूम्ड कर लो कितना? 30. तो अब कैसे करेंगे? Minus 30, minus 30. हर एक में से 30 से minus करो. ठीक है? यहाँ तो मैं करके दिखा रहा हूँ, but exam के अंदर आप directly कर सकते हो इसको. ठीक है? ये zero, ये आ गया ten, ये आ गया five, ये आ गया कितना? ये आ गया जी आपका twenty, ये आपका देखो ये प्लस का ये प्लस का और यहां पे क्या आएगा जी आपका आ, प्लस का 5 इन सबको ऐड कर लो कितना हो गया अगर आप इसको ऐड करोगे 20 और ये 30 40 डिवाइड बाय 5 कितना आ गया 8 सीधा इसमें ऐड करो 8 आंसर आ गया क्या 38 यही तो कंप्यूट करना है आ रही बस समझ में तो इसको कंप्यूट करने का अपने-अपने तरीके से आप कर सकते हैं बट शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया कि अगर मान लो चलो यहां पे सिंपल है 30 40, 35, 50, 35 कि ऐड भी डायरेक्टली हो जाएगा और डिवाइड भी हो जाएगा लेकिन अगर ऐसे होता 38 ठीक है 39, 42 ठीक है 36 या 
48 तो इसको कैसे करते अब यहां पे इनको पहले ऐड करना फिर उसके बाद में डिवाइड करना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो इसका बेटर ऑप्शन जो है वो आपको बता दिया कि कोई भी एक फिगर जो है एज्यूम कर लो कोई भी इनमें से कोई भी कुछ भी जो आपका मन करे चाहे इनमें से हो चाहे इनमें से ना हो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है करके उसमें से जो है वो आइटम माइनस करो और जो बाकी आएगा ना रिमेनिंग छोटे वो छोटी आइटम बचेगी ठीक है उन छोटी आइटम का जो है मीन आप ले सकते हो उसको फिर फिगर के अंदर ऐड करो अगर प्लस आ गया और अगर माइनस आंसर है तो माइनस करो वो आपका आंसर आ जाएगा कर सकते हो हां जी सर चलो आगे बढ़ते हैं ये हो गया सेकंड क्वेश्चन अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोलते हैं बोलते हैं इन विच ईयर बोला किस साल में परसेंटेज प्रॉफिट जो है जो अर्न किया किसने बाय कंपनी बी इज लेस देन द कंपनी ए मतलब कंपनी एक ऐसा साल था ना जहां पे कंपनी बी ने जो प्रॉफिट कमाया वो कंपनी ए से क्या है कम है आइए देखते हैं यह देखो यह है जी परसेंटेज प्रॉफिट का आइए देखें यह क्या क्या बोलते हैं देखो जी 2011 के अंदर कंपनी बी ने फालतू कमाया इसका 30 है इसका 20 है 2012 के अंदर फिर इसका ज्यादा 2013 में इसका 45 है तो 2013 ऐसा साल था जिस साल ए ने जो है वो ज्यादा कमाया है ठीक है ए कंपनी का परसेंट प्रॉफिट जो है वो बी कंपनी के कंपेरिजन में क्या है ज्यादा तो आंसर क्या है टू थाउजेंड थर्टीन टू थाउजेंड थर्टीन देखो क्या बोलता है यह बोलता है इन विच ईयर किस साल में परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी बी इज लेस कम है किससे डेट ऑफ द कंपनी ए तो वो है दो में तो आंसर क्या गया ओके okay? हां जी सिंपल क्वेश्चन है अगर आप इसको सोल्व करने पे आओगे ना तो आपको लगेगा कुछ भी नहीं है बहुत सिंपलीफाइड क्वेश्चन है बस ये है कि आपको स्टेटमेंट जो है ना वो प्रॉपरली समझ में आ जाना चाहिए अगर स्टेटमेंट समझ में आ गया तो फिर उसको सोल्व करने में कुछ भी दिक्कत नहीं है ओके okay? हां जी सर चलो ये कीजिएगा ठीक है बाकी अगर करते हमारे नेक्स्ट क्लास में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा हम लोगों ने हमारे अपकमिंग जो जून के अंदर पेपर होना है एंटीनेट का उसके लिए ऑनलाइन बैच शुरू किया हुआ है तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जून 2020 में होने वाले एंटीनेट की तो आप हमारा ऑनलाइन बैच ले सकते हैं पेपर वन का जिस तरह मान लो पेपर वन की हम तैयारी कर रहे हैं जैसे ये वीडियो है इसी तरह से आपको सारी वीडियोस मिलेंगी 10 के 10 यूनिट्स का प्लस में मिलेगा आपको सारा स्टडी मटीरियल हार्ड कॉपी में जैसे ये हमारे डी की बुक्स है ठीक है इस तरीके से आपको जो सारी बुक्स मिलेंगी पेपर नंबर वन की ठीक है अलॉन्ग विद वीडियो लेक्चर और प्लस में रिविजन करने के लिए रिविजन की ऑडियो से मिलेगा तो अगर आप प्रिपेशन कर रहे हैं तो आप हमारा ऑनलाइन भी ले सकते हैं प्लस में हम लोग जो है वो कॉमर्स में हमारा स्पेशलाइजेशन है उसकी भी प्रिपरेशन करवाते हैं ओके जी चलो ये कीजिए बाकी का करते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच